，一个是我的亲爹，一个是我所爱的人，为什么要我夹在中间？为什么要我这么为难？明明。什么事啊，哥？我给你带样东西来。他要去周芷若，赵无忌真的要去周芷若了。明教教主的婚礼已是轰动武林，所以你是应该要知道的。妹妹，你现在该死心了吧？谁呀、啊？是我，不悔。请进。不悔妹妹，有事吗？我看你灯还亮着，想来问问你要不要吃点东西啊？这么晚还吃东西啊？我这样帮六哥去煮点东西吃，你要是想吃的话呢，我就顺便帮你煮一点喽。你呀、啊，越来越像个贤妻良母了。无忌哥哥，你怎么也取笑我？我没这个意思，你这样子的变化。我应该是很开心的。那你到底想不想吃啊？自从小昭离开我回到波斯以后，我就习惯了。你会不会想小昭啊？会。他照顾我无微不至，他走后的那几天，我还真不习惯。那小昭喜欢你，你知道吗？你喜不喜欢他、啊？不记哥哥，我们虽然好久都没有在一起了，不过我还是希望我们可以像小时候那样，能够无话不谈。我想这一点，我还没变吧。我来问你，不过你可要跟我说心里话啊。小昭、周姑娘还有赵敏，这三个在你身边的女孩，你到底真心喜欢谁呀、啊？你是不是从来都没有想过？我也知道，在这个时候不该说这个问题的。你要娶周姑娘，这也是定局。他是要陪伴你过下半辈子的，我只希望你千万不要三心二意啊！嗯，好了，光顾着跟你聊天，我该去煮点吃的了。跟他经历了那么多的事，还有什么不了解他的？赵无忌处理感情永远是被动的，永远是拖泥带水的。我必须替他做个决定。陈友谅。草民见过郡主，什么事情走得这么匆忙啊？啊，王爷交代草民去查明教叛军分据点的事情，已经有眉目了。我正要去回报王爷。金毛狮王谢逊是不是在你师父陈坤手中？据实已报。确实在师父手里。带我去见他。郡主，你不肯。草民不敢不答应。那就好，见完我爹之后，我在大门口等你。是。
什么？当新娘子啊？我不知道，只觉得心跳的好快。<笑>那就是兴奋高兴嘛。芷若姐姐，你能嫁给无忌哥哥，真的好有福气啊！哦，不能这么说，应该说你们两个都有福气。<笑>人家都说啊，当新娘子的女人最漂亮了，真的，一点都不假。芷若姐姐，你真的很漂亮哎。掌门的大喜日子，赵姑娘来道喜，就是我们的嘉宾，请各位还在峨眉派和本教的面子上，将往日的仇怨搁在一边，不要对赵姑娘无礼。韦父王，请放心，我今日是孤身而来，没有带什么帮手。<笑>你这个鬼丫头，鬼主意太多，我信不过你。我可要到外边去看看，你带来多少人马。赵姑娘，请这边上座。回头再下敬姑娘三杯。我有几句话要跟张教主说，说完就走。丫头，无论如何我也要阻止你闹场，免得一场好好的喜庆大事被你闹得狼狈不堪，满堂不欢。错了，我是来救张无忌的。魏<笑>夫翁，我说的没错吧？我是一个人来的。你一个人没错。可是不知道你这个小丫头片子又想出什么坏主意。赵姑娘，今天是我明教的大喜日子，应当宾主敬礼，请你尊重，否则杨潇就只有失礼了。苦师傅，有人要对我动手，你帮不帮我？啊？这是什么？这是什么？郡主，世上不如意之事十之八九，既已如此，也是勉强不来的。我偏要勉强，大丈夫恩怨分明。你欠我一条命，就该还我。张无忌，你身为明教的一教之主，说过的话算不算说？只要是我说过的话，张无忌绝对负责到底。好，那我问你，那日我救你于三峡和英六峡的命，你答应为我做三件事，不得有违，你还记不记得？我们曾经谈过此事，那是私底下。我要你当着大家的面把话讲清楚。不错，我是答应了你做三件事。严定，只需不为武林中侠义之道，我就遵从。借屠龙刀一关之事，虽然你做的不够道义，但这刀我看到了。虽然宝刀被盗，也不能怪你。这第一件事情算你已经办到了。现在，我有第二件事情要你办。张无忌，在天下英雄豪杰面前，你可不能言而无信哦。你要我办什么事？赵姑娘，我们有约在先，无论你有什么事情要托奉教主，只要不违背我武林道义，别说教主会答应。我们武林上下都会协同
。但是，现在是我教主和邢夫人参拜天地的美景良辰，一切事情都请搁在一边，勿请多言阻挠。这件事情对我很重要，片刻也耽误不得。杨作是。周芷若拜堂成亲，什什么？你刚才讲得很清楚，难道承诺过的话不算数吗？咱们言明在先，不得违背侠义之道。我和周姑娘，岂有夫妇之约？我若依你之言，便是了违背这个义字。义字当头。所以你的第二件事，我可以不做。这么说，我说的第二件事情，你不肯依诺言答应我了？赵姑娘，如今事已如此，木已成舟，你还是一切都看开些吧。我张无忌是一个村野匹夫，不配，不配。赵姑娘，请回。看清楚这是什么吗？这是，这是我。如果我说我提的第二件事情你不肯依，全由得你。对不起，打扰各位了。赵姑娘，赵姑娘，赵姑娘，且留步。你要么就留下来，要不就回去和你的新娘子成亲。男子汉别犹豫不决，到时候别遗憾终生。赵姑娘，且慢，一切从长计议。那我依你，今日，今日，今日不成婚，决定了。啊！这是怎么回事？无忌，施公，容无忌日后解释。何处学得如此厉害精妙的武功啊？赵无忌，赵敏如此逼你，你还护着他？芷若，我问你，你真的要舍我而去吗？芷若，请你谅解我的苦衷，咱俩婚姻之约，赵无忌绝无反悔，只是烧纸送人。我警告你，今日你只要踏出这大门一步，就不必再来找我。赵无忌，除了光明顶，你就不要后悔。芷若，义父对我恩重如山，请你原谅我。好，好个赵无忌！各位，你亲眼所见，是赵无忌负我，非我负他。从今日起，周芷若和姓张的恩断义绝。芷若姑娘。我那无忌孩儿不是忘恩负义的糊涂人，我想他这样做
一定有他这样做的道理。我应天正说一句公道话，拜堂成亲是迟早的事，你不会只在乎今天吧？等无忌回来以后，我一定让他向你磕头赔罪。赵无忌纵然有天大的理由，也不该当场弃婚，随赵敏儿去。这侮辱对于我，有甚千刀万剐、万箭穿心之痛？周芷若不学今日之辱，有如此诛。我拿这这个案子要去干什么？为了你，我当着天下英雄弃芷若而不顾，你还想怎么样？你真的是为了我吗？我衣服在哪里？你赶快告诉我衣服在哪里啊！民夫，谢世王给程坤抓走了。程坤，我不信。既然可以为这黄头发抛掉了喜糖，就表示你相信我。陈、啊、坤武功极高，计谋有深。义父，义父和他仇深似海，要是真的落入陈坤手里，凶险不可言喻啊！赵，赵郡主。我求你告诉我，我衣服的下落吧。我如果告诉你你衣服的行踪，你肯定丢下我不管，去救你衣服，对吗？不会的，我不会这么无情无义的。你会为你衣服丢下你如花似玉的新娘子，更何况是我啊？赵明，我答应你，只要我不死，我肯定带你去救你衣服。我以我义父的生命为重，我已经万分的对不起芷若了。你千万不要害我做一个不义之人，受天下人的唾骂。啊，赵斌，爹，爹，望明左右使者和韦福王吴散人亲自送所有宾客下山。爹，太过分了，连话都不说一声，弃在场所有的人于不顾，居然跟那个妖女走了。这不但伤了峨眉名教两家的和气，更让天下人耻笑我们。无忌这孩子是做的有点过火了，他是教主，但明教人嘴里不说，但是每个人都骂在心里啊。你要想办法找到他，把他带到这儿来，别人管不了他。我这个做外公的，还是有资格教训他的。是爹。芷若是峨眉弟子，如何会使这般阴毒的功夫？他出招灵力很大，更胜于灭绝师太，那是什么缘故？眼前若不救他。赵明肯定毒发身死，那义父的下落就无从得知了。可惜我身上没有疗毒的药品，只能去找些去毒的草药了。教主夫人回来了。哼，奇怪了，人说嫁夫随夫，我们的教主夫人不在明教光明顶上。反而回小小的峨眉派来干什么呀？你啊、哦，好事不出门，坏事传千里。光明顶上，二女征夫，血溅华堂，整个江湖都传遍了。更丢人的是
，新郎官跟人跑了。你闭嘴！我实话实说，难道说错了？我说到你的痛处了，对不对？丁敏君，你一向不服我，处处与我为难。今天我就拿你开刀！哼，上次。我是因为一时疏忽才输给你的，这次。师妹，不要！师姐，师父尸骨未寒，我们师姐妹不能内讧啊。是啊，师妹，此时此刻我们应该团结才是啊。现在的周芷若，不再是从前那个任人欺负的小师妹了。今天我正式宣布接任峨眉派掌门。你们有不服气的，尽管站出来。好，你们现在没意见，今后也不准多说一句，否则以门规处置。我来问你，不过你要跟我说心里话。小昭、朱姑娘，还有赵敏这三个在你身边的女孩，你到底真正喜欢谁呀、啊？虽然一再的设计我，可终其究，其实都在帮我的忙，甚至还曾经以身救我。我曾经很喜欢，很喜欢你。可是，你对珠儿残忍的手段，我是永远无法原谅你的。我必须对赵明狠下心肠，否则就万劫不复了。可是，赵明千万不能死，不然。我永远无法知道义父的下落，我的突兀行为一定会引起光明顶上的动乱，尤其是芷若。哎，想想真对不起他。找到义父后，定要前往峨眉金鼎登门致歉。相信芷若了解原因后，定会原谅我的莫大羞辱，徒儿知错了，三叩首，跟您认错。师父，我一定会让峨眉派成为武林的第一大门派，跟明教势不两立。您老人家的遗愿，我一定会完成。
，智若师妹以前不是这个样子的。不管怎么讲，我们姐妹都应该共同努力的。这说起来容易啊，做起来可就难了。智若师妹不知道练了什么武功，高得深不可测啊。最叫人百思不解的是，她整个人都变了，又阴又狠又毒，想起她的样子来啊，就叫人打心底里发寒，真是可怕。哼，她现在武功是比我强。我们也不心不服，暂且认了。我告诉你们，等我弄清楚这是怎么回事以后，看我不宰了他！哼想接任掌门，那就得让众师姐妹服气。不管怎么说，峨眉派也算是名门正派。你那样子学的是邪门武功，那就有辱峨眉。智若师妹，定，我知道，你们很想知道其中的原因。本来我就是准备告诉你们的，这件事要从在万安寺说起。师父把掌门之位传给我之时。告诉我一个关于倚天剑和屠龙刀的秘密。你得到屠龙刀和倚天剑以后，找到秘籍所在，一手执刀，一手持剑，运足你的内力，将刀剑相融，致使宝刀宝剑将同时折断。你从刀身和剑刃里取出秘籍，这是得到秘籍的唯一法门。此时，那宝刀宝剑也就会同时折断。你记住了吗，智若师妹？那么你学的武功就是九阴真经，这是当年郭靖大侠夫妇传给本派郭襄祖师的不传之秘。我是奉师父之命，由倚天剑之中取得九阴真经，所学的是本派遗师的武功，正统的峨眉武学。哎哎，那你怎么同时得到倚天剑和屠龙刀的？这个你就没有必要追根究底了。我周芷若没有半点私心，为的都是完成师傅的遗愿。你们现在还有什么疑问吗？好，我有一件事情要宣布。师傅临终之前，交代他生前有两大遗愿：第一是驱除援兵。第二，是我峨眉派武功领袖群伦，成为中原武林第一大门派。现在为了完成第一件事，你们通令所有峨眉弟子，在最短时间之内找到宋青书。宋青书，听说他是武当的叛徒啊！智若师妹，我想你该改个称呼了吧？是，掌门人。我找宋青书的理由，你们没必要知道，立即着手去做。是。觉得怎么样？肩膀好痛啊，全身无力。这周芷若的武功怎么这么厉害啊？你知不知道他这是什么武功啊？让我看看你的伤口。临时抓的药草，药性太慢了，不足以去毒。我看痊愈，恐怕需要一段时间。我现在什么都没有，时间倒是多得很。不行，我心念依附，还有光明顶上的乱局需要等我去收拾，我没有那么多时间了。
在世界。你见好的比较快，张公子，这事情的原委你都清楚了吗？你指什么原委？这个周芷若，他是个名门正派，怎么可能会这种阴险的邪门武功？这我也想不通，不知道谁教他的。你可知，这武功的名称？黑色的爪印，也不是我外公的阴爪功啊。说实话。我并不清楚。啊，对了，我义父为什么会落在陈坤的手里？现在人在哪里？我破坏你的洞房花烛，你会不会怪我？你带我去找义父了。我现在身负重伤，你忍心叫我跟你走那么长的路吗？我义父在那屋里面。嗯，你不会是诈？你都跟我来了，没有理由不相信我。是陈友谅带我来这儿的，我亲眼见到谢师王被锁在那个屋里面。哎，来，我先进去。陈师傅，陈师傅，是我，你在不在啊？陈师傅，义父。你又骗我，你又欺骗我！我没有，谢轩明明在这儿的。你真是烈性不改。赵明，你听清楚了，我今天放你最后一马。曾经在这世道上，最好不要让我碰上。都在设计我，我没有。事实都摆在眼前，你还有什么好说的？你挟持我，这样就可以安然离去。不需要。赵无忌，从这一刻开始，我赵无忌不会再欠你一份人情。生死由命，富贵在天。赵无忌，哥。停。陈如亮。你为什么不告诉我？我妹妹也在这儿。回世子，草民只负责布尔抓张无忌这只鳖，至于郡主怎会在此，那就不在草民的能力范围之内了。哼，陈有亮，我一直认定他不是个简单的人物，没想到他和陈坤师徒俩联合利用我布下圈套。哼，现在你该明白了吧？你不需要跟我道歉，我不接受哦。陈有亮，金毛狮王谢逊呢？师傅带走了，带去哪儿了？这叫问我师傅了。陈友亮，哎，郡主，你可知道，师傅的行踪一向是捉摸不定。再说，师傅想干什么，从来也没有人知道。陈友亮说的倒是实话。我跟陈坤那么近，都不清楚陈师傅脑袋里想的是些什么。妹妹，你肩膀受了伤，是不是张无忌挟持你啊？不，挟持我。不不，张无忌，我说的话不会收回。哎呀，你怎么脑袋跟个石头一样张无忌，哎，你跟你哥哥说些什么？他怎么会放我走啊？哎，你休息一下吧。哎，也不要碰我啦。让我看看你的伤口。不要，我最好毒发病死，趁了你的心。你还在生气啊？你这么不相信我，冤枉我，我干嘛要给你好脸色看？
。喂，救我！这里就我们两个人，我不叫您，我叫鬼啊！是不是啊？你真是根木头哎！你对我做了这些事情，你还面无愧色，冤枉了我也不跟我道歉。我有这个心呢、啊，只是怕我一开口啊，你一句顶回来，我下不了台。你过来，你过来。嗯、你知不知道，我跟我哥说了什么？我说，我有了身孕，怀了你的孩子。你说什么？我跟我哥说，我有了你的骨肉，他要是杀了你，我也活不下去了，那就是一死三命。他没办法跟我爹交代，所以就只好放了你了。你为什么要这么说？我为了你，我觉得值得。接下来该怎么做？什么怎么做？你要怎么找谢师王啊？这回我不找了。你不找谢师王啦？当年我义父为了找成坤不择手段，把整个武林搅得腥风血雨，结果也没把成坤逼出来。我想我再怎么找他，只怕是徒劳无功、白费力气罢了。与其如此，那还不如以逸待劳，等他来找我。你认为成坤会主动来找你？经过今天的事情以后，我认为他会，他的目的是颠覆明教，对付我。我义父在他手上是一张王牌，程坤只会尽力的去对我义父好，希望他长命百岁，不会害他。怎么这样看着我？啊？你变聪明了，我对你另眼相看。哼，走了。去哪儿？回光明顶啊。外公，我带赵敏回光明顶，就要保她不受任何伤害。你是一教之主，千不该万不该，不该做出这种糊涂事，让天下人耻笑我们明教。外公，我相信，其他的人也和外公一样对我的所为不满。其实无忌也有苦衷啊。这是，这是我义父金毛狮王的头发。他是来警告我，陈坤要对我义父不利。外公，当时我心念义父安危，我不能不跟赵明走。可以说你是狮王一手带大的，你和他情如父子，尤其是你爹娘去世以后，他也算是你最亲近的人，这我能理解你。但是，你应该当场把话说清楚啊，外公。你清楚，当场的宾客不是跟义父有仇，就是觊觎义父的屠龙刀。我怎可以说出缘由，把义父置于险境中呢？好，这件事算我错怪你了，我会和其他人把这件事解释清楚的。嗯、啊，对了，怎么不见光明使者还有其他人呢？他们现在。全都赶往濠州支持朱元璋去了。朱元璋告急？是啊，汝阳王就是他老爹，亲自披挂上阵，带大兵围攻濠州。我为了等你才留下来的。现在我也要赶往濠州去了。对了，我认为你应该去一趟峨眉金顶，当面跟周芷若赔个罪，道个歉。嗯，我会的。宋庆书，你这个叛徒，害得丐帮名誉扫地，帮主对你下达了追杀令。横竖一死，我宋庆书今天跟你拼了！啊
会派新任掌门人保宋青书一命，要我们带他回峨眉去。宋青书是丐帮的叛徒。宋青书是我们峨眉派要的人。怎么说？你们峨眉派要与我们丐帮为敌了？除非情势所逼。哎，谁都不许动，要不然我一剑杀了他！都别动，都别动，让开！让开！让开！让开！跟着跟着，放开！走！呀！哎呀！快走！快走！快走！快走！快走！快走随英六叔回武当。走到半路，想想还是来看看你。师公他们一定不谅解我吧？每个人都责怪你。要不是我在山下碰到白眉鹰王，他告诉我其中的原委，我到现在都还怪你呢。谢谢你